மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் கடந்த வகுப்பிலே சதவீதம் என்ற அலகிலே தவணை தொகை எவ்வாறு கணிப்பது என்பதை பார்த்தோம் அந்த அலகினுடைய தொடர்ச்சியாக இன்று நாங்கள் அதனுடைய மீதி பகுதிகளை பார்க்க இருக்கின்றோம் இன்று நாங்கள் கடந்த வகுப்பிலே கற்ற ஒரு விடயத்தை மீட்டல் செய்து கொண்டு இன்றைய பகுதிக்கு நாங்கள் செல்லலாம் நாங்கள் கடந்த வகுப்பிலே ஒரு கடன் தொகை தரப்படுகின்ற பொழுது அதனுடைய தவணை தொகையை எவ்வாறு கணிக்கலாம் என்று பார்த்தோம் இன்று அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அதனை மீட்டல் செய்வதற்காக ஒரு பிரசினம் ஒன்றை பார்ப்போம் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்ற பிரசினம் ரூபாய் இருநூற்றி நாற்பதாயிரம் பெறுமதியான ஒரு மோட்டார் சைக்கிளை அதன் பெறுமதியினுடைய பதினைந்து வீதத்தை ஆரம்பத்தில் செலுத்தி மீதியை பனிரெண்டு தவணைகளிலே செலுத்த வேண்டும் என்பது இந்த பிரசினம் இதற்காக அறவிடப்படுகின்ற ஆண்டு வட்டி வீதம் பதினைந்து வீதம் என்று தரப்பட்டிருக்கின்றது இப்பொழுது நாங்கள் ஒவ்வொரு தவணையும் செலுத்த வேண்டிய அந்த தவணை தொகையை எவ்வாறு காணலாம் என்பதை பார்ப்போம் இது கடந்த வகுப்பிலே நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அன்று கடன் தொகையை முழுமையாக பார்த்திருந்தோம் இன்று ஒரு தொகை செலுத்தப்பட்டு எஞ்சியது கடன்படமாக இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் ஆரம்பத்திலே செலுத்த வேண்டிய தொகையை எவ்வளவு என்று பார்ப்போம் ஆரம்பத்திலே அந்த தொகையினுடைய பதினைந்து வீதத்தை நாங்கள் செலுத்த வேண்டும் அந்த ஆரம்பத்திலே செலுத்த வேண்டிய தொகையை பார்ப்போம் இருநூற்றி நாற்பதனாயிரம் தர நூறின் மேல் பதினைந்து இப்பொழுது நாங்கள் இதை சுருக்குகின்ற பொழுது எங்களுக்கு இதனுடைய தொகை கிடைக்கும் இதனுடைய பெருமானமாக முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் ஆரம்பத்திலே செலுத்த வேண்டிய தொகை முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் இப்பொழுது மீதியாக உள்ள பணம் கடன் பணமாக இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் கடன் பணத்தை கணிக்க வேண்டும் இப்பொழுது கடன் பணத்தை நாங்கள் கணிப்பதற்கு இந்த இருநூற்றி நாற்பது ஆயிரம் ரூபாவிலிருந்து ரூபாய் முப்பத்தி ஆறாயிரத்தை கழிப்பதனூடாக இந்த கடன் பணத்தை நாங்கள் கண்டுகொள்ளலாம் இந்த கடன் பணம் இவ்வாறு நாங்கள் கழிக்கின்ற பொழுது ரூபாய் இருநூற்றி நான்கு ஆயிரம் என்று எங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்பொழுது இந்த இருநூற்றி நாலாயிரம் ரூபாவைத்தான் இவர் பனிரெண்டு மாதாந்த தவணைகளிலே வட்டியோடு சேர்த்து செலுத்த வேண்டும் இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு மாதத்திலே செலுத்தப்படுகின்ற அந்த கடன் பணத்தை பார்ப்போம் இருநூற்றி நான்காயிரம் மொத்தமான கடன் பணம் இதை பன்னிரெண்டு மாதங்களிலே செலுத்த வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் அந்த இருநூற்றி நான்காயிரத்தை பன்னிரெண்டாலே வகுக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு இதற்குரிய பெருமானம் கிடைக்கும் அது பதினேழாயிரம் என்று கிடைக்கப்படும் ஆகவே ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பணம் பதினேழாயிரமாக இருக்கின்றது இப்பொழுது நாங்கள் அந்த ஒரு மாத கடன் பணத்துக்கான ஒரு மாத வட்டியை கணிப்போம் ரூபா பதினேழாயிரம் தர அந்த அறவிடப்படுகின்ற வட்டி வீதத்தை நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் பதினைந்து வீத வட்டி அறவிடப்படுகின்றது அந்த பதினைந்து வீத வட்டியை நாங்கள் கணிப்போம் நூறின் மேல் பதினைந்து இது ஆண்டுக்கான வட்டி நாங்கள் பனிரெண்டாலே வகுப்பதன் மூலமாக மாதத்துக்கான வட்டியை கணிக்கலாம் இப்பொழுது எங்களுக்கு ஒரு மாத கடன் பணத்துக்கான ஒரு மாத வட்டி கிடைக்கப்பெறும் நாங்கள் இதனை சுருக்குகின்ற பொழுது இதனுடைய பெருமானத்தை எங்களாலே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இருநூற்றி பன்னிரெண்டு ரூபா ஐம்பது சதமாக இருக்கும் இந்த ஒரு மாத கடன் பணத்துக்கான ஒரு மாத வட்டி அடுத்ததாக நாங்கள் வழக்கம் போன்று மாதலைகளினுடைய எண்ணிக்கையை காண வேண்டும் பன்னிரெண்டு மாதங்கள் ஆகவே மாதலைகளினுடைய எண்ணிக்கை பன்னிரெண்டு தர பதிமூன்றின் கீழ் இரண்டு 
நாங்கள் இதனை சுருக்குகின்ற பொழுது எழுபத்தெட்டு என்கின்ற விடை கிடைக்கும் இப்பொழுது எங்களால் மொத்த வட்டியை கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மொத்த வட்டியை நாங்கள் இந்த ஒரு மாத கடன் பணத்துக்கான ஒரு மாத வட்டியை மாதலைகளின் எண்ணிக்கையால் பிறகுகின்ற பொழுது எங்களுக்கு மொத்த வட்டி கிடைக்கப்பெறும் இந்த மொத்த வட்டி தொகையாக எங்களுக்கு பதினாறாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் கிடைக்கும் இப்பொழுது நாங்கள் அந்த செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகையை கணிக்கலாம் மொத்த வட்டியோடு சேர்த்து அந்த கடன் பணத்தை நாங்கள் கூட்டுகின்ற பொழுது எங்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகை கிடைக்கப்பெறும் பதினாறாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ரூபாவை நாங்கள் கூட்டுகின்ற பொழுது எங்களுக்கு அந்த மொத்த தொகை கிடைக்கப்பெறும் இருநூற்றி இருபத்தி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து இப்பொழுது எங்களுக்கு அந்த மொத்தமாக இவர் செலுத்த வேண்டிய தொகை எங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும் இதன் மூலமாக நாங்கள் இந்த ஒரு தவணை தொகையை கணித்துக் கொள்ளலாம் இதனை பனிரெண்டு மாதங்களிலே செலுத்தி முடிக்க வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் அந்த இந்த தொகையை பனிரெண்டாலே வகுக்கின்ற பொழுது ஒரு தவணை தொகையினுடைய பெருமானத்தை காணக்கூடியதாக இருக்கு அப்ப நான் எங்களுக்கு அங்கே புறப்பட்ட விட இருநூத்தி இருபதாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து இதனை நாங்கள் பனிரெண்டாலே வகுக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு ஒரு தவணை தொகைக்குரிய பெருமானம் கிடைக்கப்பெறும் பதினெட்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒரு ரூபாய் இருபத்தைந்து சதம் என்று எங்களுக்கு இந்த ஒரு தவணை கட்டணத்தினுடைய பெருமானம் கிடைக்கப்பெறும் இது நாங்கள் கடந்த வகுப்பிலே பார்த்ததை மீண்டும் ஒரு உதாரணத்தினூடாக பார் இன்றைய வகுப்பிலே நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் இந்த குறைந்து செல்லும் மீதி முறையின் கீழ் வட்டி வீதத்தை எவ்வாறு கணிப்பது என்பதை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இதற்கு முதல் பார்த்தது வட்டி வீதம் பெறப்படுகின்ற பொழுது தவணை தொகையை கணிப்போம் இப்பொழுது தவணை தொகை தரப்படுகின்ற பொழுது அந்த நிறுவனம் எவ்வளவு வட்டி வீதத்தை அறவிடுகிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இங்கே ஒரு பிரசினத்தின் மூலமாக நாங்கள் பார்ப்போம் இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற பிரசினம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் பெருமானம் கொண்ட ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டி ஒன்று முதலிலே ஆறாயிரத்தை செலுத்தி மீதியை ஒவ்வொன்றும் இரண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து ரூபாய் பெருமானம் உள்ள பன்னிரெண்டு மாத தவணைகளிலே செலுத்தி முடிக்க வேண்டும் இதற்காக அறவிடப்படுகின்ற ஆண்டு வட்டி வீதம் எவ்வளவு என்பது நாங்கள் கணிக்க வேண்டும் அப்ப இதனை நாங்கள் இந்த படிமுறைகள் ஊடாக பார்ப்போம் முதலிலே இங்கே மீதமாக இருக்கின்ற கடனை நாங்கள் காண வேண்டும் ஆறாயிரம் ரூபாய் முன்னரே செலுத்தப்படுகின்ற காரணத்தினாலே எஞ்சிய கடன் பணம் வந்து இந்த முப்பதாயிரத்திலிருந்து ஆறாயிரத்தை நாங்கள் கழிக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு எஞ்சிய கடன் பணம் இருபத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் வந்து கிடைக்கும் இந்த இருபத்தி நான்காயிரம் ரூபாய் கடன் பணத்தை இவர் பனிரெண்டு மாதங்களிலே செலுத்தி முடிக்க வேண்டும் இந்த பனிரெண்டு மாதங்களிலே செலுத்தி முடிப்பதற்கு நாங்கள் ஒரு மாதத்திலே செலுத்த வேண்டிய கடன் பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த இருபத்தி நான்காயிரம் ரூபாவை பனிரெண்டாலே வகுக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஒரு மாத கடன் பணமாக கிடைக்கப்பெறும் ஆனால் இவர் ஒரு மாதத்திலே செலுத்துகின்ற தவணை தொகை வந்து இரண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து ரூபாய் ஆகவே மிகுதி பணம் இங்கு வட்டியாக செலுத்தப்படுகின்றது இப்பொழுது நாங்கள் இவர் எவ்வளவு பணத்தை செலுத்துகிறார் என்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகை ஒரு தவணையிலே இரண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து ரூபாவை செலுத்துகின்ற பனிரெண்டு மாதங்களிலே எவ்வளவு செலுத்துகின்றார் என்பதை பார்க்கலாம் நாங்கள் இதை ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தை பனிரெண்டாலே பெருக்குகின்ற பொழுது எங்களுக்கு இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பது என்ற விடை கிடைக்கும் ஆகவே இவர் மொத்தமாக செலுத்துகின்ற தொகை வந்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பது என்ற தொகை கிடைக்கப்பெறும் இதனை இவர் பனிரெண்டு மாதங்களிலே செலுத்தி முடிக்கின்றார் அப்ப இந்த மிகுதி இருபத்தி நான்காயிரம் செலுத்த வேண்டும் 
இவர் செலுத்துகின்ற மொத்த தொகை இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பது என்று என்பதனால் எங்களால் அந்த செலுத்து செலுத்தப்படுகின்ற மொத்த வட்டியை கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதற்காக நாங்கள் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பதிலிருந்து இருபத்தி நான்காயிரத்தை கழிக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு அந்த இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பது ரூபா மொத்த வட்டியாக எங்களுக்கு காணப்படுகின்றது இப்பொழுது நாங்கள் மாதாளர்களின் எண்ணிக்கையை கணிக்க முடியும் மாதாளர்களுடைய எண்ணிக்கை இங்கே பன்னிரெண்டு மாதங்களிலே செலுத்தப்படுகின்றது ஆகவே மாதாளர்களினுடைய எண்ணிக்கை பன்னிரெண்டு தர பதிமூன்றின் கீழ் இரண்டு இதை நாங்கள் சுருக்குகின்ற பொழுது எங்களுக்கு எழுபத்தி எட்டு என்கின்ற விடை கிடைக்கும் இப்பொழுது எங்களால் அந்த ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டியை கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எழுபத்தெட்டு மாத அலகுகளுக்காக இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பது ரூபாய் செலுத்தப்படுகின்ற காரணத்தினால் ஒரு மாத அலகிலே அதற்கான வட்டியாக அளவு அளவிடப்படுகிறது என்பதை இலகுவாக காணலாம் இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பதை எழுபத்தெட்டாலை வகுக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு ஒரு மாதத்திலே செலுத்தப்படுகின்ற வட்டியை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் அது எங்களுக்கு முப்பது ரூபா என்று கிடைக்கும் ஆகவே இந்த ஒரு மாத அலகுக்கான வட்டி முப்பது அதாவது இந்த முப்பது என்பது ஒரு மாத கடன் பணத்துக்குரிய ஒரு மாத வட்டி தான் இந்த முப்பது ரூபா ஆகவே இதை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் எங்களுடைய வட்டி வீதத்தை கணித்துக் கொள்ளலாம் எங்களுடைய ஒரு மாத கடன் பணம் வந்து இரண்டாயிரம் ரூபா இந்த இரண்டாயிரம் ரூபாவுக்கு தான் முப்பது ரூபா வட்டியாக அறவிடப்படுகின்றது நாங்கள் சதவீதத்தை காண்பதற்கு நூறாலே பெருக்க வேண்டும் இப்பொழுது நாங்கள் நூறாலே பெருக்குகின்ற பொழுது எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற விடை வந்து ஆண் மாதத்துக்குரிய வட்டி வீதம் கிடைக்கும் நாங்கள் ஆண்டுக்குரிய வட்டி வீதத்தை கணிக்க வேண்டும் என்பதனால் தர பனிரெண்டாலே பெருக்க வேண்டிய தேவை ஒன்று இருக்கு இப்பொழுது எங்களுக்கு ஆண்டு வட்டி வீதம் கிடைக்கப்படும் நாங்கள் பனிரெண்டாலே பெருக்காமல் விடுகின்ற பொழுது கிடைப்பது மாத வட்டி வீதமாக இருக்கு நாங்கள் இதனை சுருக்குகின்ற பொழுது எங்களுக்கு இதற்கான ஆண்டு வட்டி வீதத்தை எங்களால் காணக்கூடியதாக இருக்கு எங்களுக்கு பதினெட்டு வீதம் இங்கே வட்டி வீதமாக அறவிடப்படுது ஆகவே நாங்கள் இப்பொழுது வட்டி வீதம் தான் எங்களுடைய தேவை அந்த வட்டி வீதத்தை நாங்கள் அணித்திருக்கின்றோம் இதுதான் சாதாரணமாக நாங்கள் தவணை தொகை தரப்படுகின்ற பொழுது வட்டி வீதத்தை காண்பதற்காக பின்பற்றுகின்ற ஒரு முறை நாங்கள் இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை மேலதிக அறிவுக்காக பார்க்கலாம் அதே போன்றே நாங்கள் செய்து கொண்டு செல்லலாம் இங்கே இருக்கின்ற பிரச்சனை கடன் பெறுகின்றார் ஒருவர் தொண்ணூற்றாறாயிரம் ரூபாவை கடனாக பெறுகின்றார் அதனை ஒவ்வொன்றும் நான்காயிரத்தி ஐநூறு பெறுமதியுடைய இருபத்தி நான்கு மாத தவணைகளில் செலுத்தி முடித்தல் வேண்டும் இக்கடனுக்காக அறவிடப்படும் ஆண்டு வட்டி வீதத்தை நாங்கள் காண வேண்டும் ஆகவே ஒரு மாதத்திலே செலுத்த வேண்டிய கடன் பணத்தை எங்களால் காண முடியும் தொண்ணூற்றாறாயிரம் ரூபாவை இருபத்தி நாலு மாதத்திலே செலுத்த வேண்டும் என்பதால் இருபத்தி நான்காலை நாங்கள் வகுக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு இதற்கான விடை நான்காயிரம் என்று கிடைக்கும் அது ஒரு மாதத்தில் செலுத்த வேண்டிய கடன் பணம் நான்காயிரம் ரூபாய் இப்பொழுது நாங்கள் செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகையை காணக்கூடியதாக இருக்கும் இவர் செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகை அங்கே ஒரு தவணைக்காக நான்காயிரத்தி ஐநூறு ரூபாவை செலுத்துகின்றார் ஆகவே அந்த மொத்தமாக அவர் செலுத்துகின்ற அந்த தொகையை எங்களால் கண்டு கொள்ள முடியும் நான்காயிரத்தி ஐநூறு தர இந்த இருபத்தி நான்கு தவணைகளிலே செலுத்துகின்றார் அப்பொழுது எங்களுக்கு இவர் செலுத்துகின்ற மொத்த தொகையை காணக்கூடியதாக இருக்கும் நூற்றி எட்டாயிரம் என்று அது கிடைக்கப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த செலுத்தப்படுகின்ற மொத்த வட்டியை எங்களால் கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நூற்றி எட்டாயிரத்திலிருந்து தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தை நாங்கள் கழிக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு இதனுடைய மொத்த செலுத்தப்படுகின்ற மொத்த வட்டியை எங்களால் காணக்கூடியதாக இருக்கும் இது பனிரெண்டாயிரம் ரூபா என்று கிடைக்கும் இதுதான் செலுத்தப்படுகின்ற மொத்த வட்டி அடுத்து நாங்கள் மாதலர்களினுடைய எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்கு தர இருபத்தி ஐந்து 
அதனை இரண்டாலை வகுக்கின்ற பொழுது மாத அளவு கிடைக்கும் இப்ப எங்களுக்கு மாத அளவுடைய எண்ணிக்கை நாங்கள் சாதாரணமாக இதிலே கணித்துக் கொள்ளலாம் மாதளுடைய எண்ணிக்கை முன்னூறாக இருக்கின்றது இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு மாத அளவுக்கான வட்டியை கணிக்கலாம் இங்கு பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் மொத்த வட்டி ஒரு மாத அளவுக்கான வட்டியை கணிக்கலாம் எங்களுக்கு நாற்பது ரூபாய் என்று ஒரு மாத அளவுக்கான வட்டி கிடைக்கப்பெறும் இப்பொழுது நாங்கள் ஆண்டுக்கான வட்டி விகிதத்தை கணிக்கலாம் இது வந்து எங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே நாங்கள் பார்த்தோம் ஒரு மாதத்திலே செலுத்தப்படுகின்ற கடன் பணம் வந்து நான்காயிரம் ரூபாய் அந்த நான்காயிரம் ரூபாவிற்கு தான் இந்த நாற்பது ரூபாய் அறவிடப்படுகின்றது தர நூறு நாங்கள் ஆண்டு வட்டி வீதம் காண வேண்டும் என்பதால் பனிரெண்டாலே பிறகு இப்பொழுது நாங்கள் சுருக்குகின்ற பொழுது கிழகுவாக சுருக்கிக் கொள்ள முடியும் இந்த நான்கு நீக்கப்படுகின்ற பொழுது எங்களுக்கு எங்களுக்கு வட்டி வீதம் கிடைக்கப்பெறும் பதினெண்டு சதவீதம் என்று எங்களுக்கு வட்டி வீதம் கிடைக்கப்பெறும் ஆகவே மாணவர்களே நாங்கள் இந்த இரண்டு உதாரணங்களினூடாக இந்த வட்டி வீதத்தை எவ்வாறு கணிக்கலாம் என்பதை பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த குறைந்து செல்லும் தவணை தொகை என்கின்ற இந்த விடயத்திலே இரண்டு விதமான பிரச்சனைகள் தான் பரீட்சைகளிலே இடம்பெறுகின்றன ஒன்று தவணை தொகையை கணித்தல் மற்றது தவணை தொகை தரப்படுகின்ற பொழுது ஆண்டுக்கான வட்டி வீதத்தை கணித்தல் அவை இரண்டு விடயங்களையும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டதனூடாக இந்த குறைந்து செல்லும் மீதி முறையின் கீழ் வட்டி கணித்தல் என்கின்ற இந்த பகுதி நிறைவுக்கு பெறுகின்றது நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த அலகிலே இருக்கின்ற அடுத்த பகுதியாகிய கூட்டு வட்டி என்பதை அடுத்த வகுப்பிலே பார்ப்போம்